Buen día, buenos días del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. <coughs> el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, le preguntan para ponerlo a prueba. Siempre ha habido partidos o partidarios de uno o de otro. Y ciertamente los fariseos eran muy distintos a los saduceos. Pero el caso es que todos nos queremos llevar el agua a nuestro molino. Y así los fariseos pensaban que ya que había hecho callar a los saduceos, les iba a dar la razón a ellos. Pero los fariseos, como la mayoría de partidos, ponen a prueba al que tiene la autoridad moral. Y le preguntan sobre el mandato principal de la ley. Y ya sabemos la respuesta. No podía ser otra. El mandamiento principal para un buen israelita es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús añade que hay un segundo que es semejante a él, amar al prójimo como a uno mismo. Ahí se sostiene todo lo que puede haberse escrito sobre las normas y sobre toda ley. De tal manera que Evolucionando este pensamiento, en San Juan nos encontraremos que no es posible amar a Dios si no amamos al hermano. Es un mentiroso, nos dirá el apóstol Juan, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Sí, hoy se nos presenta este texto, pero... No olvidemos que la sala de escritura va perfilando lo importante y principal hasta el final, desde el inicio al fin. Lo que Dios quiere es que le tengamos presente, sí, con toda el alma y con todo el corazón pero no será posible esta presencia de Dios si no abrimos el corazón a nuestro hermano. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.